తమిళనాడులో పొలిటికల్ డ్రామా కంటిన్యూ అవుతోంది పన్నీర్ సెల్వం శశికళ వర్గాల మధ్య రాజకీయ చదరంగం జరుగుతోంది ఓవైపు పన్నీర్ సెల్వం కు మద్దతు పెరుగుతూ ఉంటే మరోవైపు జంప్ జిలానీలు గోడలు దూకేస్తున్నారు తాజాగా ఎనిమిది మంది లోక్ సభ ఎంపీలు ఇద్దరు రాజ్యసభ ఎంపీలు పన్నీర్ సెల్వం పక్షాన చేరిపోయారు అలాగే మరో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా పన్నీర్ వైపు వచ్చేశారు ఇక పన్నీర్ కు మద్దతుగా నిలబడ్డ విద్యాశాఖ మంత్రి పాండ్యరాజన్ ప్లేటు ఫిరాయించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి శశికళ భర్త నటరాజన్ ను పాండ్యరాజన్ కలిసినట్టు రూమర్స్ వచ్చాయి అయితే పాండ్యరాజన్ కలిసింది మైలాపూర్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ నటరాజన్ ను అని తెలిసింది నిర్ణయం తీసుకోవడంలో గవర్నర్ డిలే చేస్తుండటంపై శశికళ వర్గం అసహనం వ్యక్తం చేస్తోంది ప్రస్తుతం అయితే గవర్నర్ స్పందన కోసం వేచి చూస్తున్నామంటున్న శశికళ వర్గం తర్వాత నిరసన చేపట్టాలా లేదంటే లీగల్ గా వెళ్లాలా అనే విషయంపై చర్చిస్తున్నారు మరోవైపు గోల్డెన్ బే రిజార్ట్స్ లో ఎమ్మెల్యేలంతా తమ ఇష్ట ప్రకారమే శశికళ వైపు ఉన్నామని చెబుతున్నారు ఇక ఎమ్మెల్యేలను కలవడానికి పన్నీర్ సెల్వం రిజార్ట్స్ కు వెళతారని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి అయితే పన్నీర్ కు ఆ హక్కు లేదంటున్నారు కొందరు ఎమ్మెల్యేలు చట్టపడి ஒரு மாநிலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் ஆளுங்கட்சியாக வருகின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய சின்னம்மா அவர்களை முதலமைச்சராக தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் முதலமைச்சராக இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அதையும் அரசு கவர்னர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டதாக பத்திரிகையிலே செய்திகள் வந்திருக்கிறது மீடியாக்களிலே வந்திருக்கின்றன இப்பொழுது அதிக ஆதரவு உள்ள அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய சின்னம்மா அவர்களை பதவியேற்க ஆளுநர் அவர்கள் அழைக்க வேண்டும் ஆளுநர் அவர்களிடத்தை சந்திப்பதற்கு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பதில் வந்தவுடன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது தெரியும் strength we have about, about 40 more than 40 mps as well as 130 mls or the chinnamma because we wanted the party it is a iron fortress amma has given us a great party with a great strength 1 crore 50 lakh cadres and also it's the single largest party Yeah, the and uh, state parties it is the single largest and national parties it is the third largest in the parliament so we know that we have to be united so we want to be united we all want the two leaves should be there and we also want the party to have the power so that is what because amma has given us amma has given us the uh, the party as well as the the cadres to uh, completely um, keep them intact and also lead the strong name of AIADMK the same glory we have to take that so that's what is because we we knew that that side is also they are all our people they have gone in some compulsion they have gone with some uh, uh, pressures from other external forces so they will all come back again once our admk comes to office if the swearing in happens today all will return back even in a f everywhere from the center from the state many pressures from dmk dmk wants this to happen so they have done it through the social media they have done this only completely they took the social media in hand and they have done this so it is completely we should not go i know that all the senior leaders the people who have who were with our late founder leader dr mgr they are all with because they wanted the party to be in power and the party should flourish and they should be because we are the single largest party in the state we know there is that time will give the answer you know as i cannot blame the who 
uh, because it is not openly we cannot blame but we know that some external forces are completely acting against you know yeah. what happened in Arunachal you know what happened in Uttarakhand so that, that is the answer maybe the governor has to have a constitutional answer to this he has to give yes he has to say yes or no so he will take the decision right away according to the Indian constitution so it is clear constitution says whoever gets gets the majority two-third majority you have to form the government and he has to do it.